हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27 फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एच डी एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर साथ ही साथ यू जी सी एन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ तो मेक श्योर sure आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन टी यू जी नेट आंसर की पाँच जनवरी 2022 का शिफ्ट वन और शिफ्ट एक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जैसा कि हमेशा से कहता आया हूँ यहाँ पर हम लोग केवल मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट आई एस ए यानी आई एस ए क्या है तो देख लेते हैं बेसिक डिटेल तो अगर हम आई एस ए के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका फुल फॉर्म है देखिए है क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है यानी सोलर एनर्जी को सोलर डेवलपमेंट को उत्प्रेरित करना प्रोत्साहित करना और सोलर या सोलर सिस्टम द्वारा या जो सूर्य की ऊर्जा है उसके द्वारा ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन करना ही इसका लक्ष्य है अगर हम इसका बात करें जो मोटो है इसका मोटिव लाइन क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ठीक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा आगे देखिए क्या है को लागू करने हेतु तो नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है अब इस पहल की शुरुआत देखिए कब हुई तो यह एक भारतीय पहल है मतलब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसे स्टार्ट किया करने की पहल की गई यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस पेरिस में यू के पक्षकारों के सम्मेलन कॉप ट्वेंटी में एक सौ संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में है यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी कंट्रीज लाई करती हैं उनके बीच का जो है उन उन देशों के बीच जो है कि मध्य इसको स्टार्ट किया गया था और क्या है ये तीस नवम्बर दो को कॉप जब आयोजित हुआ था तब इसकी शुरुआत की गई थी देखिए इसमें नया सदस्य कौन जुड़ा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अमेरिका इसमें जो है नया सदस्य जुड़ा है जो अब टोटल इसमें 101 सदस्य हो गए हैं ठीक है मुख्यालय इसका कहाँ है इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय जो है गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसका जो आई का मुख्यालय है भारत में स्थित है और अंतरिम सचिवालय कहाँ पर है गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी ये दृष्टि समूह से ये इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की थी बाकी अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट क्या है तो टारगेट देखिए क्या है दो वर्ष दो तक एक गीगावाट जो है रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है आगे अगर देखिए क्या है ट्वेंटी गीगा सोलर पावर कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन इंडिया 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी जो है इंस्टॉल की जा चुकी है इंडिया में आगे अगर हम बात करें 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030 और 2030 तक टारगेट रखा गया है 1000 गीगावाट 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट करने का डॉलर वन ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द ट्वेंटी गोल और वर्ष दो के इस लक्ष्य को पाने के लिए डॉलर यानी वन ट्रिलियन डॉलर खर्चा जो है आएगा इसमें ठीक है आगे यहाँ देखिए क्या है 83 बिलियन डॉलर इंडियाज रिक्वायरमेंट टू मीट इट्स 175 गीगावाट गोल और भारत की 175 गीगावाट तो एनर्जी को पाने के लिए तिरासी बिलियन डॉलर जो है खर्च होंगे तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था रिलेटेड टू वैलिडिटी वैधता है क्या तो सबसे पहले वैलिडिटी और रिलेबिलिटी समझ लेते हैं क्या होता है देखिए देखिए अगर हम वैलिडिटी वैलिडिटी की बात करें तो रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट यानी कि वैलिडिटी क्या है कोई वस्तु जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है अगर वह उसी उद्देश्य को पूरी कर रही है तो वो उसकी वैलिडिटी कहलाती है जैसे घड़ी का काम है टाइम देखना अगर घड़ी टाइम ही देख रही है टाइम ही बता रही है तो ये वैलिड कहलाएगी अगर घड़ी टाइम की जगह टेम्परेचर बना बना बताने लगे तो ये इनवैलिड कहलाएगी ठीक है यानी जो वस्तु जिस उद्देश्य के से बनाई गई है वही उद्देश्य पूरा कर रही है तो वो वैलिडिटी कहलाती है रिलायबिलिटी देखिए क्या है रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट 
और मेजरमेंट रिलायबिलिटी जो है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है किसी भी वस्तु की कंसिस्टेंसी से या स्थिरता से संबंधित होता है तो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी थी तो वैलिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ मैचिंग जैसा तो देखिए वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की वैलिडिटी होती हैं और क्राइटेरियन वैलिडिटी का दो पार्ट है करंट वैलिडिटी और प्रडिक्टिव वैलिडिटी ठीक है तो देखिए कॉन्टेंट रिलेटेड वैलिडिटी नाम से समझ में आ रहा विषय वस्तु से संबंधित होती है यानी विषय वस्तु अगर सही है वैध वैध है तो वो कंटेंट रिलेटेड होगा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या है रिलेशनशिप टू अदर मीजर्स यानी कि क्राइटेरियन रिलेटेड का मतलब क्या है ये को रिलेशन ढूंढता है एक आइटम से दूसरे आइटम का एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट का तो ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है इसके दो टाइप हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी जो कि डज द टेस्ट रिलेट एन एग्जिस्टिंग सिमिलर मीजर यानी जो भी टेस्ट है क्या उसी के जैसे दूसरे टेस्ट से कितना को रख रहा है ये कॉन्करेंट वैलिडिटी की बात हो गई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है ऐसी वैलिडिटी होती है जो फ्यूचर प्रडिक्शन करती है है ना वैधता का भविष्यात्मक कथन बताती है उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो डज द टेस्ट रिलेट टू द अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी टेस्ट बनाया गया है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंडर में वैलिड है या नहीं है ठीक है यानी जिस थ्योरी को आधार बना के उस टेस्ट को बनाया गया है क्या उस थ्योरी को परस्पेक्ट को फुलफिल कर रहा है या नहीं आगे अगर हम फेस वैलिडिटी की बात करें तो डज द टेस्ट अपियर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू यानी जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया था क्या उसी उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है यह है आपका फेस वैलिडिटी तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग से रिलेटेड अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं पता था फिर भी मैंने जनरल टर्म में से डिस्कस कर लिया है जो भी हो आप लोग बताइएगा कमेंट के द्वारा अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट स्वयं एंड स्वयं प्रभा मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें भी देखिए स्वयं का फुल फॉर्म क्या है स्वयं है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अब देखिए स्वयं है क्या स्वयं इज द नेशनल मूक्स पोर्टल बींग डेवलप्ड बाई एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉट इज स्वयं एंड स्वयं प्रभा तो स्वयं क्या है स्वयं एक नेशनल मूक्स पोर्टल है यानी मूक्स मूक का एक पोर्टल है मूक का फुल फॉर्म क्या है देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि स्वयं इज़ द नेशनल मूक्स पोर्टल बींग डेवलप्ड बाई एम एच आर डी स्वयं मूक का एक पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है साथ ही साथ अगर हम बात करें नेपटल क्या है तो नेपटल क्या है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर स्वयं कोर्सेज टू एंड दे आर अवेलेबल ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म एज वेल अब हम स्वयं प्रभा की बात करें तो देखिए स्वयं प्रभा क्या है स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 22 टू डी टी एच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 फोर सेवन बेसिस यूजिंग द जी सेट्स सेटेलाइट स्वयं प्रभा चैनलों का ऐसा समूह है जो कि जी सेट सेटेलाइट का यूज़ करके यानी एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि स्वयं प्रभा में किस सेटेलाइट का यूज़ हो रहा है तो जी सेट फिफ्टीन सेटेलाइट का यूज़ हो रहा है इसके द्वारा प्रत्येक दिन जो है टी वी पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट जो है टेलीकास्ट किए जाते हैं देखिए क्या है कंटेंट फॉर एटलीस्ट फोर आवर्स विच वुड बी रिपीटेड फाइव मोर टाइम्स इन अ डे यानी कि चार घंटे के कंटेंट्स दिन में पांच बार रिपीट किए जाते हैं ठीक है अलोइंग द स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस द चैनल्स आर अपलिंक फ्रॉम बाइसेग एंड गांधीनगर और ये चैनल किससे अपलिंक्ड है बाइसेग एन जो कि गांधीनगर में है वहाँ से इसका जो है कि सारा सिस्टम कंप्लीट होता है द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय नेपटेल आईआईटी यूजीसी सीईसी इग्नू द इन्फ्लिपनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल यानी कि ये सारे लोग मिलके इस वेब पोर्टल को मेंटेन करते हैं इसमें कंटेंट डालते हैं कंटेंट को बनाने में मदद करते हैं अब देखिए लेटेस्ट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि अब स्वयं प्रभाव में सबसे पहले जो थे थर्टी चैनल ही थे लेकिन अब कुल मिला के थर्टी फोर चैनल हो गए हैं मैंने चैनलों की संख्या कितनी हो गई है चौंतीस हो गई है तो इसको याद रखिएगा आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड था टारगेट कुछ पूछा गया था इंडिया का क्या है तो देखिए यहाँ पर मैंने टारगेट यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है इंडिया का जो टारगेट है वर्ष दो तक एक गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना ठीक है जिसमें से 100 गीगावाट सोलर पावर के थ्रू यानी सोलर एनर्जी इंडिया कितना जनरेट करेगा 100 गीगावाट 100 गीगावाट और 60 गीगावाट वाट विंड एनर्जी विंड एनर्जी के थ्रू जनरेट करेगा और 450 गीगावाट टारगेट जो है 2030 तक सेट किया है इंडिया ने यानी जो 450 गीगावाट है देखिए
जिसमें से 34 फोर गीगावाट सोलर एनर्जी है 38 एट गीगावाट विंड एनर्जी है 36 सिक्स गीगावाट अंडर इंस्टॉलेशन है यानी अभी अंडर इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल किया जा रहा है ठीक है तो आगे अगर हम बात करें सोलर कैपेसिटी ग्रोथ की तो ये 9.4 पॉइंट फोर गीगा वाट टू में था उसके बाद 1819 में 6.5 गीगावाट हुआ ठीक है सोलर विंड एनर्जी की बात करें तो 1617 में 5.4 गीगावाट से रिलेटेड लगभग था इतना ठीक है और लेस देन 2 गीगावाट नाउ अभी का जो कंडीशन है 2 गीगावाट है ठीक है इस समय तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वट इज़ द नंबर इफ़ इट इज़ डिविजल बाई ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन लिव स्नो रिमाइंडर यानी कि एस इनमें से चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे बारह पंद्रह और अठारह से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे जीरो रिमाइंडर बचे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा देख लेते हैं कैसे होगा तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका है सबसे पहले ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन का एल निकाल लेना है तो इसका जब हम एल निकालेंगे तो ये आपका टू सिक्स जै ट्वेल्व फिफ्टीन नाइन टू थ्री जै सिक्स फिफ्टीन नाइन फिर थ्री वन जै थ्री थ्री फाइव जै फिफ्टीन थ्री थ्री जै नाइन तो ये आपका फाइव थ्री जै फिफ्टीन और फोर्टी फाइव नाइन्टी और वन एट्टी यानी इसका जो एल आपका आ जाएगा फैक्ट्राइजेशन मेथड से चाहे जैसे करिए वन एट्टी आ जाएगा अब देखिए इसमें क्या है क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या है टेन थाउजेंड है यानी देख यहाँ ऑप्शन देखिए सब टेन थाउजेंड में है टेन थाउजेंड ट्वेंटी फोर्टी फिफ्टी एट्टी तो यहाँ पर अब हम मोटा मोटा सबसे पहले क्या करेंगे दस हज़ार को जब आप डिवाइड करेंगे वन एट्टी से तो ये लगभग आएगा फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर आ, ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नाइन हंड्रेड फिर यहाँ हंड्रेड बचेगा फिर ये नाइन हंड्रेड फिर यहाँ हंड्रेड यानी हंड्रेड रिमाइंडर हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ हंड्रेड रिमाइंडर बच रहा है तो अगर आप जब 180 को 55 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900 आ रहा है ठीक है और हमें लाना कितना है 1080, यानी दस हज़ार अस्सी अब दस हज़ार अस्सी में से जब 9900 घटाएंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 190 नाइन्टी क्या वन एट्टी वन यानि कि 180 को एक बार और इंक्रीज करना है यानी 55 टाइम्स में जब वन एट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नाइन्टी आ रहा और जब वन को 56 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,080 जो कि टोटली डिविजिबल बाय आपका हो जाएगा माफ कीजिएगा 180 तो 180 को जब आप 10,080 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 टाइम्स में एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसका जो राइट right आंसर है वो 10,080 यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर होगा चाहे तो इसको ट्राई करके देख लीजिए एक सौ अस्सी गुड़ी छप्पन दैट इज़ टेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड पूछा गया था कि इसके प्रोपाउंडर कौन है तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों का दे दिया है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी तीन लेवल्स ऑफ टीचिंग होती हैं जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये लोवेस्ट लेवल की टीचिंग होती है जिसमें केवल मेमोरी बेस्ड होता है इसे हर्बर्ट ने दिया है ठीक है अंडरस्टैंडिंग लेवल इससे जस्ट अपर लेवल है इसे अब मॉरिसन द्वारा दिया गया है और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है मोस्ट थॉटफुल होती है हंट द्वारा दिया गया है ठीक है रेफरेंस टेक्स्ट बुक से लिया गया है इसे आगे अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है तो इट इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है अपर लेवल है और इसमें ये दोनों कंसिस्ट हो जा रहे हैं उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टेकन प्लेस बिफोर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टार्ट्स ये क्या है ये प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग होती है यानी ये लर्नर सेंटर्ड होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है ठीक है और इसमें क्या है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग थी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था सिक्वेंस यहाँ दे रखा है टेन के एल थर्टीन फिफ्टीन पी क्यू एटीन नाइनटीन टी यू ट्वेंटी टू तो इसका अगर आप मैच करिए तो टेन प्लस थ्री थर्टीन फिर फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन और नाइनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी टू इस तरीके से यहाँ पर क्या है तेईस और तीन छब्बीस बाकी बाईस तेईस नहीं होगा बाईस चौबीस या बाईस दो चौबीस ये भी नहीं होगा तेईस दो पच्चीस ये भी नहीं होगा तो यहीं से केवल ये नंबर से ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन कि तेईस तीन छब्बीस तीन का डिफ्रेंस है पहले और लास्ट वाले नंबर्स में तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा उसके बाद अगर आप बात करें के एल पी क्यू टी यू उसके बाद के एल एल के बाद एम एन ओ तीन का डिफरेंस आ रहा फिर पी क्यू आ जा रहा फिर 
आर एस क्यू के बाद आर एस टी फिर यू वी फिर डब्ल्यू एक्स वाई तो इस तरीके से राइट right आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट आई सी एस एस आर तो आई सी एस एस आर का फुल फॉर्म क्या है देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ये है क्या देखिए तो आई सी एस एस आर वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन द कंट्री यानी देश में सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च के रिसर्च को प्रमोट करना नए नए आइडियाज़ विचारों को जनरेट करने का काम कौन करता है आई सी एस एस आर करता है इसलिए इसे इस्टेब्लिश किया गया कब इस्टेब्लिश किया गया 1969 में आई सी एस एस आर का फुल आ, और क्या काम है ये ग्रांट प्रोवाइड करता है किसके किसके लिए प्रोजेक्ट्स के लिए फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग सर्वे पब्लिकेशन इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की रिसर्च की फील्ड में ये ग्रांट भी प्रोवाइड करता है तो ये अबाउट आई सी एस एस आर से रिलेटेड क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैचिंग करनी थी यहाँ नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स प्राइम नंबर्स लिस्ट वन में दे रखे थे और ये दे रखे थे होते क्या हैं कैसे डिनोट करते हैं तो देखिए जो नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं कहीं कहीं नौ भी लिखा होता है तो कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा वो भी सही है ठीक है होल नंबर्स क्या होते हैं जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर कहलाते हैं यानी जीरो से स्टार्ट होने वाले जीरो से स्टार्ट जब करते हैं नंबर्स की तो ये होल नंबर कहलाता है इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों टाइप के नंबर होते हैं इंटीजर्स में एक रेफरेंस पॉइंट जीरो होता है जीरो से जब आप आगे बढ़ेंगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यानी आगे की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और पीछे की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस वन माइनस टू ऐसे बढ़ता जाता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल खुद से और वन से डिवाइड होते हैं जैसे टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन तो इस हिसाब से क्या है आपका जो राइट right आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर ए है और आपका ए के बाद है डी फोर ए टू ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर होगा ए टू ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना था एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता पाए हैं बच्चे लेकिन मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बता दिया है सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग का सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले होती है रिसीविंग देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड बींग प्रजेंट उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद मैसेज को अंडरस्टैंड करना आर यू उसके बाद थर्ड स्टेप है इवेल्युएटिंग द पॉइंट्स इन द कन्वर्सेशन इवेल्युएट करना थर्ड और फोर्थ स्टेप है रिमेंबरिंग वर्ड्स बीन सेड एंड की पॉइंट्स फिर याद करना रिमेंबरिंग और लास्ट स्टेप है आपका फिफ्थ स्टेप रिस्पॉन्डिंग रिमेंबरिंग के बाद रिस्पॉन्डिंग तो ये सीक्वेंस है इसका राइट right सीक्वेंस अगर इस सीक्वेंस में ऑप्शन होगा तो वही राइट right आंसर होगा यानी सबसे पहले क्या करता है इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाती है फिर अंडरस्टैंडिंग होती है फिर इवेल्यूट होता है फिर उसके बाद रिमेंबर किया जाता है फिर रिस्पॉन्ड किया जाता है ये एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स हैं तो इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर्स में आगे अगर 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 आगे क्वेश्चन देखिए तो क्या है यदि पाँच हज़ार की धनराशि आठ वर्षों में दस हज़ार हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी ठीक है तो इसका जो फार्मूला है इसका ये सिंपल सा फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन अमाउंट यहाँ पर क्या है अमाउंट आपका दस हज़ार है यानी मिस्र धन आपका दस हज़ार है प्रिंसिपल मूलधन कितना है आपका पाँच हज़ार रुपये धनराशि कितने वर्षों के लिए एन दे रखा है आठ वर्षों के लिए तो आप जब इसको फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ देखिए दस हज़ार इक्वल टू पाँच हज़ार वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एट पाँच हज़ार यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इसके पास तो डिवाइड में आ जाएगा तो टेन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड दैट इज़ टू और वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एट फिर वन इसको जो है कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एट जो है इसकी पावर टू टू द पावर वन बाई एट आ जाएगी टू टू द पावर वन बाई एट का जो वैल्यू होता है वन पॉइंट जीरो नाइन फिर इधर वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड फिर इधर जब ये प्लस वन है इधर आएगा माइनस वन हो जाएगा पॉइंट जीरो नाइन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो नाइन इसका जो है रेट आ जाएगा ठीक है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का मतलब टेन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड दैट इज़ फाइव थाउजेंड तो इसका राइट right आंसर जो है रेट जो है नाइन परसेंट आंसर होगा अगर ऑप्शन में ये होगा तो यही आंसर राइट right होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च से केस स्टडी समथिंग कुछ था तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है इसको मैंने कंपेरेटिवली आपको बता दिया है बार बार क
लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में केवल क्वांटिटी की बात करते हैं हाउ मच हाउ मैनी क्वालिटेटिव रिसर्च का फिलोसफिकल रूट क्या है समृद्धि शास्त्र फेनोमेनोलॉजी सिम्बॉलिक इंटर एक्शन है ना एथनोग्राफी सुना होगा आपने केस स्टडी सुना होगा ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल हैं लेकिन क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या है टोटली एम्पेरिज्म बेस्ड है लॉजिकल पॉजिटिविज्म बेस्ड है ठीक है आगे अगर हम बात करें एसोसिएटिव फ्रेस क्या है फील्ड वर्क क्या है एथनोग्राफिक है नेचुरलिस्टिक है ग्राउंडेड और सब्जेक्टिव यानी इसका जो फ्रेज है सब्जेक्टिव होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है एक्सपेरिमेंटल है एम्पेरिकल बेस्ड है स्टेटिस्टिकल बेस्ड है और ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता है पिन पॉइंटेड होता है है ना गोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च का गोल होता है किसी भी केस को समझना डिस्क्राइब करना खोज करना हाइपोथिस जनरेटिंग का काम होता है लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च का काम क्या होता है प्रडिक्शन करना कंट्रोल करना कंफर्म करना और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम होता है ये की डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस जनरेशन का काम होता है इसमें टेस्टिंग का काम होता है आगे अगर हम बात करें डिज़ाइन कैसा है तो क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सीबल होता है और ये प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है इसका सेटिंग कैसा है ये नेचुरल और फैमिलियर इन्वायरमेंट में कंडक्ट किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट किया जाता है कंडक्ट किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च सैंपल इसमें कैसे होते हैं नॉन रैंडम सैंपल होते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्वान्टिटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं सैंपल की संख्या ज़्यादा होती है डेटा कलेक्शन मेथड क्या है रिसर्च एज प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं लेकिन क्वांटिटेटिव में सर्वे क्वेश्चन ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मोड ऑफ एनालिसिस देखिए ये इंडक्टिव बेस है यानी बॉटम अप अप्रोच है क्वालिटेटिव क्या है बॉटम अप अप्रोच है इंडक्टिव बेस्ड होता है लेकिन क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या है डिडक्टिव बेस्ड है ठीक है यानी नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं फाइंडिंग्स क्या है कॉम्प्रीहेंसिव हॉलिस्टिक और एक्सपेंसिव और ये नैरो और डिक्शनिस्टिक है Adapted from Merriam 1989 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था फाइंड द ऑड पेयर या ग्रुप अब ऑड पेयर या ग्रुप देखिए पहले आ, पहले ऑप्शन में चार का डिफरेंस है सेकेंड ऑप्शन में एटीन का डिफरेंस है थर्टी प्लस टेन फोर्टी और एट एटीन थर्ड ऑप्शन में भी एटीन का डिफरेंस है फोर्थ ऑप्शन में भी एटीन का डिफरेंस है और फिफ्थ ऑप्शन में भी एटीन का डिफरेंस है लेकिन के, केवल ऐसा ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल फोर का डिफरेंस है और यही बाकी चारों से ऑड है इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट right आंसर होगा ए ऑनली ठीक है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट हजार डस वेस्ट से रिलेटेड हजार डस वेस्ट क्या होता है ऐसा वेस्ट जो कि नुकसानदेह होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए देखिए अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को इंगित करता है यानी जो हमारे लिए अनुपयोगी अवांछित हो गई वो अपशिष्ट हो गया ये कई टाइप का होता है सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है घरों कारखानों और अस्पतालों से वेट वेस्ट यानी तरल अपशिष्ट ये भी घरों जल संयंत्रों द्रव आधारित अपशिष्ट सूखा ड्राई वेस्ट ये भी जो है कि घरों से निकलता है उसके बाद बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कोई भी कार्बनिक द्रव जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा सीओ टू पानी और मिथेन में संस्कृत किया जा सकता है यानी जिसे मिट्टी में मिला दिया जाए वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो संस्कृत नहीं हो पाता तो ये हजार डेस वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं पता है फिर भी मैंने जनरल टर्म में इसको डिस्कस कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैचिंग अबाउट ट्राइंगल्स रिलेटेड इधर ट्राइंगल्स दे रखे थे स्केलिन आइसोसेल्स इक्विलेटरल एक्यूट एंगल राइट एंगल ऑफ ट्यूस और बाकी इधर मैच करना था किसकी क्या प्रॉपर्टी है डेफिनेशन क्या है तो देखिए आइसोसेलस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें दो साइड इक्वल होती हैं ऑल्सो द एंगल अपोजिट दिस इक्वल साइड्स और एंगल भी अपोजिट एंगल भी जो होते हैं द एंगल्स अपोजिट दीज इक्वल साइड्स ठीक है यानी कि दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं और एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं करें तो ऐसा ट्रायंगल जो जिसका जो है ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जीरो और 90 डिग्री के बीच में हो ठीक है यानी कि जीरो से नब्बे डिग्री के बीच में तीनों कोण हों तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या है जिसका एक एंगल तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल क्या है ऐसा ट्रायंगल जिसका जो तीनों कोण हैं 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो ठीक है 
यानी नब्बे से ज़्यादा और एक सौ अस्सी डिग्रीज कम हो तो वो ऑप्टिस एंगल ट्रैंगल कहलाता है तो इस तरीके से क्या है ट्रैंगल्स हैं स्केलिन ट्रैंगल क्या है जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं बराबर नहीं होती हैं तो यहाँ पर मैंने जनरल टर्म में इसको एंगल ट्रैंगल्स को भी डिस्कस कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था स्टेटमेंट टाइप का अ परसेंटाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल पार्ट्स यानी कि जो शतमक होता है जो प्रतिशतक होता है वितरण को सौ बराबर भागों में विवाहित करता है बिल्कुल सही बात है यानी कि सौ बराबर बराबर भागों में जो है ये डिवाइड कर देता है परसेंटाइल परसेंटाइल में देखिए आपका नेट का स्कोर भी आता है कभी भी नेट का रिजल्ट चेक करिए तो परसेंटाइल में ही शो होता है रेंज क्या है रेंज इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन जीरो एंड हाइएस्ट वैल्यू ये बिल्कुल गलत है रेंज क्या होता है रेंज होता है हाइएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी जैसे मान लीजिए कोई किसी बॉल की स्पीड पाँच से लेके सौ किलोमीटर रफ्तार प्रति घंटे की रफ्तार है तो इसका जो रेंज हो जाएगा हंड्रेड माइनस फाइव दैट इज़ नाइन्टी फाइव तो ये है रेंज तो रेंज जीरो से नहीं स्टार्ट होता है हायर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर केवल स्टेटमेंट वन जो है ट्रू है ठीक है बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू और फॉल्स नहीं बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू जो है यहाँ पर फॉल्स है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ट्रू है ठीक है परसेंटेज सौ बराबर भागों में विभाजित करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ दिया था स्टेटमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व द री इन्वेस्टमेंट ऑफ द अर्न इंटरेस्ट विच इन फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में अर्चित ब्याज का पुनर्निवेश शामिल है ठीक है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मान लीजिए पहले साल का जो आपका साधारण ब्याज है वो मूल धन के साथ मिल जाता है तो जब अगली बार आपको ब्याज मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ता जाता है और उसी पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहता है मिलता रहता है मिलता रहता है है ना एक साइकिल चलती रहती है तो स्टेटमेंट वन जो है ट्रू है स्टेटमेंट टू क्या है सिंपल इंटरेस्ट इज द अमाउंट अर्न और पेड ऑन अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है साधारण ब्याज वह राशि जो चक्रवृद्धि ब्याज और मूल राशि के योग पर दी जाती है बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज वो राशि है जो कि मूलधन और साधारण ब्याज पे दी जाती है यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर वन केवल करेक्ट है माफ कीजिएगा जो स्टेटमेंट वन है केवल वही ट्रू है स्टेटमेंट वन ट्रू है बाकी स्टेटमेंट टू जो है आपका फॉल्स है ठीक है स्टेटमेंट टू जो है आपका फॉल्स है केवल स्टेटमेंट वन सही है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंसिडर द फॉलोइंग थ्री एक्सप्रेशन अब इसको जो है आपको इसमें जो है कि अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग का मतलब बढ़ते से घटते विक्रम में तो देखिए जब 35 को पॉइंट जीरो सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें बी वाले को 2.50 को जब पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा फाइव थाउजेंड और थर्ड वाले को जब आप डिवाइड करेंगे वन थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो नाइन को फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन से तो ये आपका आएगा थ्री पॉइंट वन यहाँ पर बड़े से छोटा अरेंज करना था तो सबसे बड़ा कौन सा है फाइव थाउजेंड ग्रेटर देन उसके बाद फाइव हंड्रेड बड़ा है उसके बाद थ्री पॉइंट वन बड़ा है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right आंसर होगा बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव तो देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है इसकी वैल्यू बतानी थी तो यहाँ पर फार्मूला ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया हो रूट पी इंटू रूट पी इंटू रूट पी इंटू रूट पी तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है पी टू दी होल पावर टू टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू टू दी पावर एन अब यहाँ पर पी देखिए क्या है पी यहाँ पर फाइव है फाइव का होल पावर टू टू दी पावर एन एन यानी एन का मतलब फाइव कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स है यहाँ फोर लिख दिया माइनस वन पहले से लगा है ठीक है आगे अगर हम बात करें डिवाइड में क्या है टू टू दी पावर एन यानी टू टू दी पावर फोर अब ये क्या हो जाएगा टू टू दी पावर फोर माइनस वन का मतलब टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन में से वन सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड बाई सिक्सटीन तो ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा टू टू दी पावर फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्सटीन ये राइट right आंसर इसका होगा ये ट्रिकी क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो इसका राइट right आंसर क्या होगा माफ़ कीजिएगा फाइव टू दी पावर क्योंकि फाइव था ना यहाँ पर फाइव टू दी पावर फिफ्टीन अपॉन सिक्सटीन पंद्रह बटे सोलह यानी पाँच की पावर पंद्रह बटे सोलह इसका राइट right आंसर होगा ठीक है तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो कि दो, दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
साथ ही साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जब आप मेरे चैनल की प्ले पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी प्ले में देखिए सारे कॉन्टेंट पड़े हुए हैं जैसे यू नेट पेपर एनालिसिस दो का पी एच डी एडमिशन दो हज़ार बाईस तेईस के जो भी न्यू एडमिशन हैं पी के नोटिफिकेशन आई हैं वो न्यू जॉब्स वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स दो हज़ार बाईस तेईस से रिलेटेड जो भी नई जॉब्स आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी भी प्रकार की टीचिंग जॉब आई है उसको मैंने डिस्कस किया है यू जी नेट का प्रीवियस एस ईयर के सॉल्व पेपर हैं एम ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी है करंट अफेयर है एन टी नेट पेपर फर्स्ट की प्ले है हायर एजुकेशन साथ ही साथ यू जी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स जो भी आते हैं वो देता रहता हूँ यहाँ पर उसके अलावा अगर हम बात करें ई है कॉमन टॉपिक्स हैं यू जी नेट एजुकेशन के टॉपिक्स से रिलेटेड प्ले पड़ी हुई है तो इस तरीके से कंटेंट एक बार जरूर विजिट करिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी अगर आप यू जी नेट पेपर फर्स्ट पेपर टू एजुकेशन साथ ही पी एच डी नोटिफिकेशन रेगुलर पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुभ हो